সন্তান সন্ততি আমাদের অনেকেরই রয়েছে বাবার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আলাদা দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছেন মার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আলাদা দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছেন সুরা বাকারার দিকে যদি আমরা খেয়াল করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এ আয়াতে করিমার মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছেন মার দায়িত্ব কি সন্তানের প্রতি মা যখন কোনো সন্তানকে জন্ম দিবে মার দায়িত্ব হচ্ছে সেই সন্তানকে পূর্ণ দু বছর দা দুধ পান করাবে দুই বছর পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে মা সন্তানের হক আদায় করবে বাচ্চা যখন ক্ষুদার যন্ত্রণায় কান্না করবে ছটপট করবে তখন মা দুধ পান করাবে তার টেক কেয়ার করবে এই দায়িত্ব কে দিয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অন্যদিকে বাবাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দায়িত্ব দিয়েছেন কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সুরা বাকারার মধ্যে বলছেন বাবার দায়িত্ব হচ্ছে ভরণ পোষণ সন্তান কি খাবে কি পড়বে কোথায় পড়াশোনা করবে কোথায় ঘুমাবে সন্তান শীতের তীব্রতায় যখন অস্থির হয়ে যায় কোন সোয়েটার পরবে কোন মোটা পোশাক পরবে কেথা গাই দিবে না কম্বল গাই দিবে এগুলো আঞ্জাম দিবে বাবা এ দায়িত্ব কে দিয়েছে আল্লাহ সুবাহন তালা আল্লাহর নবী বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহিমাসাল্লাম বলছেন কুল্লুকুম রায় ম কুল্লুকুম সৌরান রায় দেহি তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে স্বামী যখন বাইরে থাকবে কাজ কমে যাবে বিদেশ চলে যাবে ঘরের যাবতীয় কাজগুলি স্ত্রী আঞ্জাম দেবে দেখাশোনা করবে টেক কেয়ার করবে স্বামী যখন বাইরে চলে যায় স্ত্রী তখন আমানতদার হয়ে যায় আমানতদার যেমন এভাবে স্বামীর সম্পদ স্ত্রী দেখাশোনা করবে তদ্রূপভাবে স্ত্রী স্বামীর মালিকানায় থাকা তার সম্ভব এটাকেও কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ করবে এটা তার কাছে আমান ইচ্ছে করলে পর পুরুষের সাথে সে দেখা করতে পারবে না ইচ্ছে করলে পর পুরুষের সঙ্গে সে মেলামেশা করতে পারবে না ইচ্ছে করলে কোনো নারী স্বামীর অনুপস্থিতিতে ফোনে অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না প্রত্যেকটা জিনিসই তার কাছে আমানত সুতরাং সন্তান যে রেখে গেছে এই সন্তানও সেই স্ত্রীর কাছে আমান স্ত্রী যদি যথাযথভাবে সে আমানত আদায় না করে রক্ষণাবেক্ষণ না করে তাহলে স্ত্রী হয়ে যাবে খেয়ানতকারী আর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিমাসাল্লাম বলছেন ইদা তুমি না খা না যখন কোনো কিছু আমানত রাখা হয় কোনো মানুষের কাছে আর যখন সে আমানতের খেয়ানত করে সঙ্গে সঙ্গে সে আমানতের খেয়ানতকারী মুনাফেক হয়ে যায় নাউজবিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন মুনাফিকরা থাকবে কেয়ামতের ময়দানে যখন চূড়ান্ত ফাইসালা হয়ে যাবে জাহান নামের একেবারে নিকৃষ্টতর নিম্নতর স্তরে জাহান নামের মধ্যে সব চাইতে নিকৃষ্ট যে স্থান রয়েছে সেই স্থানে থাকবে মুনাফিকরা সুতরাং প্রত্যেকটা মাদেরকে বন্দেরকে উদ্দেশ্য করে আমরা বলি খবরদার আপনি আমার তো রেখে আনত করবেন না সন্তানের ব্যাপারে যত্নশীল আপনি যেমনই ভাবে হবেন তদ্রূপভাবে সেই স্বামীও কিন্তু আমানতদার স্ত্রীর ভরণ পোষণ ঠিকমতো দিতে হবে স্ত্রী পর্দা করছে কিনা সেটা তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দেখার জন্য সেটা তাকে দেখতে হবে নাহলে সে দায়ী ইউজ হয়ে যাবে সন্তান কোথায় পড়াশোনা করবে কি করবে এটার দায়িত্ব কিন্তু স্বামীর ওপরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বাবা এবং মা স্বামী এবং স্ত্রী মিলেমিশে কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে বাস্তবায়ন করবে দুজনে মিলেমিশে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা দায়িত্ব আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে বুঝিয়ে দিয়েছেন সুতরাং প্রত্যেকেই দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে এখন আপনি বিদেশ চলে গেছেন বাইরে চলে গেছেন সিসি ক্যামেরা লাগিয়ে কাজের মহিলার কাছে আপনি বাচ্চাটাকে দিয়ে চলে গেছেন ভালো কথা কিন্তু এই কাজের মহিলা বাচ্চার সঙ্গে কি আচরণ করছে এটাকে আপনি খেয়াল করছেন অনেকেই খেয়াল করে অনেকেই খেয়াল করে না 
আমরা মাঝে মাঝেই দেখতে পাই এই কাজের মহিলারা মেয়েরা বাচ্চাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করে বাবা মা চলে গেছে অফিসে অথচ মালিকের সেই ছেলেকে নিয়ে গিয়ে কাজের মেয়ে ভিক্ষা করছে এমন ঘটনাও বাংলাদেশে ঘটেছে আবার বাবা মা অফিসে চলে গেছে কাজের মেয়ে বাচ্চাটাকে কাথার মতো ইউজ করছে তার ওপরে পড়ে যায় তাকে ইচ্ছে করলে মারামারি করে পেটাপিটি করে ওই সমস্ত কাজের মহিলা যারা ওই বাচ্চার সঙ্গে এমন আচরণ করে এই কাজের মহিলাগুলোকেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন কায়ামতের ময়দানে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন কেউ যদি কাউকে আঘাত করে সেটা তার হক নষ্ট করলো অর্থাৎ প্রহার করলো প্রহার করা মানে সে কষ্ট দিল আর কষ্ট দেওয়ার কারণে কেয়ামতের ময়দানে তাকে ধরাশায়ী হতে হবে হত্যাকাণ্ড কেউ যদি ঘটায় যেমন এভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন কেউ একজন পুরুষকে হত্যা করেছে তাহলে পুরুষের বিনিময়ে পুরুষ নারীর বিনিময়ে নারী কানের বদলে কান নাকের বদলে নাক এগুলো কি করে দেওয়া হয়েছে বন্টন করে দেওয়া হয়েছে ইসলামে এগুলোর মধ্যেই রয়েছে হায়াত ওলাকুম ফিল কিসে হায়াত ইয়া কিসাসের মধ্যে হায়াত রয়েছে জীবন রয়েছে তো যারা এই ধরনের কাজ করে গৃহকর্মীকে মারধর করে আবার গৃহকর্মী ও বাচ্চাদেরকে মারধর করে অনুপস্থিতিতে বাবা মাকে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে এবং কাজের মেয়ের উপরে আপনি আপনার বাচ্চাকে অর্পণ করে যদি মনে করেন আমার দায়িত্ব শেষ তাহলে অবশ্যই আপনি এখনো ভুলের মধ্যে রয়েছেন আপনি অফিস করছেন ভালো কথা অফিস করার পরে যত যতটুকু সময় আপনি পাচ্ছেন কয়েক ঘন্টা সময় আপনার বাচ্চাকে দিচ্ছেন বাড়িতে এসে অনেকে ঘুমিয়ে যায় অনেকে আবার ফেসবুক ইমেল টুইটার ইউটিউব নিয়ে বিজি হয়ে যায় নাটক সিরিয়াল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায় তাহলে বাচ্চাটা কিভাবে তাহজিব তা মাধ্যম শিখবে আল্লাহ তালা আমাদের বোঝার তৌফিক দান করুন আমিন